వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ అధిక బరువుతో అనేక రకాల అనర్థాలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు తీవ్రం అవడం గాని కొత్త సమస్యలు తలెత్తడం గానే జరుగుతూ ఉంటాయి అసలు అధిక బరువే ఒక ఆరోగ్య సమస్య అని నిర్ధారించారు మరి బరువుని అధికంగా ఉందని ఎలా గుర్తించగలరు బిఎంఐ అంటే ఏంటి బిఎంఐ ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సర్జరీ గురించి ఆలోచించాలి లైపోసెక్షన్ అధికమైన కొవ్వుని తీసేసే లైపోసెక్షన్ ఎప్పుడు అవసరం మరి బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అవసరం ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుంది రెండిట్లో తేడాలేంటి ఈ వివరాలన్నీ అందించడానికి సన్ షైన్ హాస్పిటల్స్ బేరియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు దిష్ హలో అసలు బరువు అధిక బరువు అండ్ బిఎంఐ వీటి గురించి ఒకసారి చెప్పండి అధిక బరువు అంటే మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ హైట్ వెయిట్ చూసి వీ కాల్కులేట్ బిఎంఐ ఆ బిఎంఐ నుంచి ఎక్కువ ఉంటే వీ కాల్కులేట్ ఓవర్ వెయిట్ కేటగిరీ లేకుంటే ఒబేసిటీ కేటగిరీ ఆ ఒబేసిటీ కేటగిరీ ఉన్నే వాళ్ళకి ఓన్లీ వీ అడ్వైజ్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ సో హౌ డు వీ డివైడ్ పేషెంట్ హైట్ చూసి ఇన్ సెంటీమీటర్స్ పేషెంట్ వెయిట్ చూసి హైట్ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్ స్క్వేర్ అలా చేస్తాము సో దానిలో ట్వంటీ నుంచి తక్కువ బిఎంఐ ఉంటే హీఈస్ అండర్ వెయిట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బిఎంఐ అంటే నార్మల్ వెయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ బిఎంఐ ఉన్న వాళ్ళకి వీ కాల్ ఓవర్ వెయిట్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళకి వీ కాల్ ఎస్ ఒబేసిటీ మైల్డ్ ఒబేసిటీ అండ్ అబౌ థర్టీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ లైక్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ మోడరేట్ ఒబేసిటీ సివియర్ ఒబేసిటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నుంచి ఎక్కువ బిఎంఐ ఉన్న వాళ్ళకి వీ కాల్ ఎస్ మోర్ సివియర్ సివియర్ ఒబేసిటీ సో అలా వీ క్లాసిఫై ఒబేసిటీ అధిక బరువుగా ఉన్నాము కానీ బానే పనులు చేసుకోగలుగుతున్నాము ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అనుకునే వాళ్ళకి మీరు చెప్పేది ఏంటండి ఎస్ అదే మన ఇండియాలో చాలా కామన్ బికాజ్ మన ఫీలింగ్ అంటే అధిక బరువు ఉంటే వీఆర్ ఫ్రమ్ అఫ్లుయెంట్ ఫ్యామిలీ అలా లేకుంటే ఇట్ హాస్ బిన్ ప్రూవ్ అధిక బరువు ఉంటే ఆల్వేస్ పేషెంట్స్ విల్ హ్యావ్ మెటాబలిక్ సిండ్రోమ్ మెటాబలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే తర్వాత డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన ప్రస్తుతానికి ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ చూస్తే నేను అధిక బరువు ఉన్నాను బట్ నాకు బీపీ లేదు సార్ షుగర్ లేదు రిపోర్ట్స్ నాది నార్మల్ ఉన్నాయి బట్ అదే సబ్ క్లినికల్ ఫేజ్ ఉండొచ్చు యాట్ అ లేటర్ స్టేజ్ వాళ్ళది ఎప్పుడు చెక్ చేస్తే కొలెస్ట్రాల్ ఫస్ట్ హై వస్తుంది తర్వాత హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒబేసిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ మన ఏషియన్స్ మన మేము వీఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అమెరికన్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ ఎలా అంటే మనకి సేమ్ హైట్ సేమ్ బాడీ స్ట్రక్చర్ కి వీ హ్యావ్ మోర్ ఫ్యాట్ అంటే మనకి ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది బాడీలో సపోజ్లీ ఒక ఎయిటీ కిలోస్ యూరోపియన్ ఆర్ అమెరికన్ మేల్ తీసుకుంటే దానిలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బాడీ ఫ్యాట్ ఉంటే సేమ్ ఎయిటీ కేజీస్ కి ఫర్ హైట్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ బాడీ ఫ్యాట్ ఉండొచ్చు సో ఆ మిత్ కి నా బరువు ఎక్కువ ఉంది బట్ నా రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ ఉంది నాకు ఏం సర్జరీ లేకుంటే ఏం ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు లేకుంటే బరువు తగ్గాలు కూడా అవసరం లేదు దట్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఎప్పుడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది బరువు ఎక్కువ ఉన్నారంటేనే పర్సే వాళ్ళకి ఇక హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కానీ తర్వాత తర్వాత సమస్యలు తలెత్తే తీసుకుంటుంది అప్పుడు అప్పటికి ఉండకపోవచ్చేమో కానీ లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కూడా గుర్తింపలేకపోతే ఒక్కొక్కసారి బరువుతో కూడా కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదండి అది ఎలాంటివి అంటారు ఎస్ బరువుతో ఎంటైర్ బాడీ ఈస్ అఫెక్టెడ్ అంటే మన హెయిర్ హెడ్ హెయిర్ నుంచి టూ నేల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అఫెక్టెడ్ మోస్ట్ కామన్ ఇప్పుడు మనమే వింటున్నారు ఆల్రెడీ ఇండియా ఈస్ ద డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ అది బరువుతో అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ తోటి కూడా అంటే కొంతమంది ఏమంటే చాలా థిన్ గా అనిపిస్తారు బట్ వాళ్ళకి బాడీ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలా ఉన్న వాళ్ళకి మేము మనమే చూస్తాము బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంది బట్ నార్మల్ బరువు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డయాబెటీస్ చాలా కామన్ వచ్చింది ఇండియాలో బికాస్ వాళ్ళ బాడీ ఫ్యాట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ దాని తర్వాత తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఎర్లీ ఏజ్ లో హార్ట్ అటాక్స్ మనమే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హార్ట్ అటాక్ యావరేజ్ ఏజ్ అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ మన పేరెంట్స్ కి బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్స్ మనమే చూస్తున్నాము స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ చూస్తున్నాము క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ చూస్తున్నాము 
ఇప్పుడు మేము ఏమనుకుంటున్నాం బేరియాటిక్ ద్వారా డయాబెటిస్ అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని మేము ఇప్పుడు టీవీలలో వింటున్నాం అది పాజిబుల్ అయినా ఇద్దరు వెయిట్ వచ్చేసి మమ్మీ హైట్ ఇద్దరు హైట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఉంటారు అప్రాక్సిమేట్లీ వెయిట్ వచ్చేసి మమ్మీ ఏమో నైన్టీ కేజీస్ ఉంటుంది ఫాదర్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంటుంది సో మనం బేరియాటిక్ ద్వారా డయాబెటిస్ అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చా హార్ట్ కండిషన్ బానే ఉంటే లంగ్ కండిషన్ బానే ఉంటే డెఫినెట్ గా బేరియాటిక్ సర్జరీ చేయొచ్చు బేరియాటిక్ సర్జరీ లో కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి స్లీవ్ గ్యాస్ట్రాక్టమీ మినీ గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ రోఎన్ వై గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ ఆ మెటాబాలిక్ సర్జరీస్ అంటే డయాబెటీస్ మొత్తం క్యూర్ అవ్వాలి అంటే మినీ గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ అండ్ రోఎన్ వై గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ ఆర్ ఐడియల్ సర్జరీస్ దానిలో కొంచెం కొవ్వ కట్ చేసి స్టమక్ లో చిన్న పౌచ్ క్రియేట్ చేసి మీ మనమే గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ అలా ప్రిపేర్ చేస్తాము సో అలా చేస్తే డయాబెటీస్ పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోతుంది టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ లో వాళ్ళు ఇన్సులిన్ మనం తీసుకుంటే అదే అన్ని స్టాప్ చేయొచ్చు తర్వాత వాళ్ళ వెయిట్ కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఏం వెయిట్ ఉంది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది దానిలో ఓన్లీ థింగ్ ఈ సర్జరీ తీసుకోక ముందు ఏజ్ ఈజ్ నాట్ అ క్రైటీరియా బట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చాలా సిక్ ఉంటారు కొంతమంది సిక్స్టీ ఎయిట్ లో కూడా ఫిట్ ఉంటారు సో ఫిట్నెస్ ఉంటే డెఫినెట్లీ బెరియాటిక్ సర్జరీ చేయొచ్చు దాంతో డెఫినెట్లీ డయాబెటీస్ క్యూర్ అవుతుంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత ఓవరాల్ గా ఒబేస్ గా ఉండే వాళ్ళకంటే పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు అధికంగా పేర్కొన్న వాళ్ళకి ఇంకా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అంటారు ఎంతవరకు నిజము అంతేకాకుండా అధిక బరువుకి ఎంతవరకు మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ సాధ్యము లేకపోతే లైపో సెక్షన్ ఇప్పుడు అవసరం బెరియాట్రిక్ సర్జరీ ఇప్పుడు అవసరం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో షార్ట్ బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ సన్ షైన్ హాస్పిటల్స్ బేరియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారితో అధిక బరువుకి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లైపో సెక్షన్ కానీ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం బేరియాట్రిక్ సర్జరీలో ఎలాంటి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ చోటు చేసుకునే రకాలు కూడా ఉంటాయా వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం కుమార్ గారు కాల్ చేద్దామండి కుమార్ గారు కుమార్ గారు నమస్తే చెప్పండి చెప్పండి మీకు వస్తున్నా అడగండి డాక్టర్ గారిని కుమార్ గారు మీకు వస్తున్న అడగండి డాక్టర్ గారిని సార్ ఏం లేదు సార్ మైదం కుమార్ సార్ నేను అతిగా బరువు ఉంది ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ మీ హైట్ ఏంటి సార్ మీ వెయిట్ ఏంటి అంటే సార్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సార్ అండ్ బరువు ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ కేజీ సార్ బీపీ షుగర్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మీకు ఏం లేదు సార్ ఓకే ఏజ్ ఎంత సార్ థర్టీ ఫైవ్ సార్ సో డెఫినెట్లీ థర్టీ ఫైవ్ లో ఈ బరువు అంటే మీ బిఎంఐ ఫార్టీ పైననే ఉంది సార్ సో డెఫినెట్లీ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది దానిలో టూ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయా సో మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బీపీ షుగర్ లేవు అంటే స్లీవ్ గ్యాస్ట్రక్టమీ ఒక టైప్ ది సర్జరీ ఉండేది అదే చేస్తే మీ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అది బరువు తగ్గు తగ్గిపోతుంది సో ఇది అన్ని లాప్రోస్కోపీ తోటే చేసేది సర్జరీ జస్ట్ టూ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉండాలి థర్డ్ డే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ వారంలో అన్ని వర్క్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ గా ఒబెసిటీ కంటే పొట్ట చుట్టూ అధికంగా కొవ్వు పాట్ బెల్లి ఉండడం ఇంకా ఎక్కువ రిస్క్ అంటారు కరెక్టేనా ఎస్ కరెక్ట్ అదే మన స్పెషలీ ఇండియన్ అండ్ ఏషియన్ పాపులేషన్ కి అదే ఎక్కువ డిస్పోజిషన్ అదే మన యూరోపియన్ సైడ్ లో వెళ్తే అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళకి ఓవరాల్ దే విల్ బి హెవీ బట్ ఇండియన్స్ లో పాట్ బెల్లి ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అంటే బాడీ సెంటర్ లో ఫ్యాట్ కలెక్ట్ అవుతుంది సో సెంట్రల్ ఒబేసిటీ యాక్చువల్లీ ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ద పెరిఫెరల్ ఒబేసిటీ బికాస్ విసెరల్ ఒబేసిటీ అంటాము దానికి సో అన్ని ఇంపార్టెంట్ విసెర పక్కన ఫ్యాట్ కలెక్ట్ అయ్యి రిస్క్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది కంపేర్ టు టు జనరలైజ్డ్ ఒబేసిటీ ఓకే మీ దగ్గరికి బరువు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ మెడిసిన్స్ ఏమైనా బరువు తగ్గించుకోగలమా అని అన్ని విధంగా సాధ్యమా మనమే ఎక్కువ కొంచెం లైట్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటే సపోజ్లీ మీ హైట్ ప్రకారం మీ వెయిట్ ఉండాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆర్ సెవెంటీ కేజీస్ మీరు ఎయిటీ కేజీస్ వరకు ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్లీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయా విచ్ దాంతో ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్ కావు ఫుడ్ లో అదే చేసుకుంటే ఎస్ కొంచెం మెడికల్ మెజర్స్ తోట ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బట్ సపోజ్ లీ మీ హైట్ ప్రకారం మీ వెయిట్ ఉండాలి ఎయిటీ బట్ మీరు హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ హండ్రెడ్ అండ్
అంటే లెస్ ఎవరు చాలా డెడికేటెడ్ ఉన్నారు స్ట్రిక్ట్ గా డయట్ మెయింటైన్ చేసి స్ట్రిక్ట్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు బికాజ్ వెయిట్ తగ్గాలంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ పర్టర్నింగ్ టు డయట్ అండ్ ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్సర్సైజ్ రిలేటెడ్ ఉంది సో అదే మనకి కాంబినేషన్ ఉండాలి బట్ ఆ విల్ పవర్ ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ చూస్తాం మనమే అదర్వైజ్ ఎవ్రీ మోస్ట్ మన దగ్గర వస్తారు వాళ్ళకి అంటే డైరెక్ట్ నేను ఏం చేయకుండా జస్ట్ ఒక టాబ్లెట్ తోటి ఏమైనా బరువు ఫార్టీ కేజీస్ తగ్గుతుంది అలా మెడికల్ పిల్ ఏమీ లేవు మన దగ్గర అంటే వాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తోటి స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ తోటి మెడికల్ పిల్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి కానీ లేవు ఇవి లేకుండా చేయాలనుకుంటే కుదరదు అండ్ ఆ పిల్ తీసుకోవడం ఆపేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఒబేసిటీ ఈస్ అ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ మనమే ఎంత క్యాలరీస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు ఎంత బర్న్ చేస్తాను అదే మిస్మ్యాచ్ అయితేనే ఒబేసిటీ వస్తుంది సపోజిట్లీ మనమే కన్జ్యూమ్ చేసేది క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంది బట్ బర్న్ చేసేది తక్కువ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఒబేసిటీ అవుతుంది ఇప్పుడు అడాప్టేషన్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ కల్చర్ లైక్ మోర్ మనమే ఇంతకు ముందు మూవీస్ కి వెళ్ళాలి కూడా త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ మనం పిల్లలు ఉంటే బట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ పిల్లలు మూవీస్ కి వెళ్తారు దే టేక్ కోకో కోలాస్ దే టేక్ పిజ్జాస్ బర్గర్ సో అప్పుడు ఒక్క టైమ్ లో చూస్తే దే కన్జ్యూమ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ క్యాలరీస్ అలా కన్జ్యూమ్ చేసి దెన్ వి మనమే ఒక టాబ్లెట్ తోటి ఆ తగ్గియాలంటే దాట్ బికమ్స్ ఇంపాసిబుల్ సో లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దానికి ఇంకొక కన్ఫ్యూజన్ లేమే అనుకుండేది లైపో సెక్షన్ వర్సెస్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ లైపో సెక్షన్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ తీయాలి అంటే మీరు సపోజ్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కేజీస్ ఉన్నారు యుఆర్ నాట్ ఎ క్యాండిడేట్ ఫర్ లైపో సెక్షన్ లైపో సెక్షన్ ఎవరికి ఇంపార్టెంట్ అంటే మీ హైట్ ప్రకారం మీ వెయిట్ అంటే నార్మల్ కేటగిరీస్ మనమే వీ షుడ్ క్యాల్కులేట్ అవర్ హైట్ ఇన్ సెంటీమీటర్ సపోజ్లీ మీ హైట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ ఉంది దానిలో హండ్రెడ్ మైనస్ చేయాలి దాట్ షుడ్ బి యువర్ ఐడియల్ వెయిట్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఏదన్నా హైట్ మన సెంటీమీటర్ లో మైనస్ హండ్రెడ్ షుడ్ బి యువర్ ఐడియల్ వెయిట్ దాని నుంచి మీరు ఫైవ్ టు టెన్ కేజీస్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు లేకుంటే కొన్ని హిప్స్ మై లేకుంటే ఓన్లీ బటక్స్ పైన ఉంది లేకుంటే ఓన్లీ ఆర్మ్స్ మీద చర్మం ఉంటే ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటే లైపో సెక్షన్ ఈజ్ మనకి లాభం అవుతుంది బట్ లైపో సెక్షన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ ఆ వెయిట్ మనకి ఎక్కువ త్రీ టు ఫోర్ కేజీస్ అయితే తగ్గుతుంది లేకుంటే సిక్స్ కేజీస్ తగ్గుతుంది బట్ మీ డయాబెటీస్ అలానే ఉంటుంది మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అలానే ఉంటుంది అన్ని జబ్బు మీకు ఏముంటే అలానే ఉంటుంది బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అంటే ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫైయింగ్ సర్జరీ సపోజ్లీ మీరు మీ వైట్ ప్రకారం మీ వెయిట్ ఉండాలి సెవెంటీ కేజీస్ మీరు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కిలోస్ ఉన్నారు అప్పుడు బేరియాట్రిక్ సర్జరీ చేస్తే మీ బరువు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కేజీస్ తగ్గుతుంది ఇది వన్ సిట్టింగ్ లో చేసేది సర్జరీ బట్ వెయిట్ లాస్ గ్రాడ్యువల్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నెలలో సెవెన్ టు ట్వెల్వ్ కేజీస్ మధ్యలో బరువు తగ్గుతుంది దాని తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ త్రీ టు ఫైవ్ కేజీస్ బరువు తగ్గుతూనే ఉంటుంది ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ ఆ బరువు తగ్గుతే మీ డయాబెటీస్ గెట్స్ క్యూర్డ్ మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ మందులు స్టాప్ చేయొచ్చు అలా అన్ని బెనిఫిట్స్ ఆర్ విత్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ బట్ నాట్ విత్ లైపో సెక్షన్ సో లైపో సెక్షన్ ఇస్ ఓన్లీ ఇండికేటెడ్ ఇప్పుడు మీ బరువు తోట మీరు ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ టు సిక్స్ కిలోస్ ఉన్నారు లేకుంటే ఓన్లీ వన్ పార్ట్ లో ఎక్కువ ఫ్యాట్ కలెక్ట్ అయింది అలా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ లైపో సెక్షన్ ఇస్ ఇండికేటెడ్ రాజేశ్వరరావు గారు కాల్ రాజేశ్వరరావు గారు నమస్కారం సార్ చెప్పండి నమస్తే సార్ సార్ ఐఎమ్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి మా డాక్టర్ షీఈస్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సార్ ఓకే సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ షీఈస్ హ్యావింగ్ ఎయిటీ కేజీస్ ఆఫ్ వెయిట్ సార్ ఓకే బీపీ షుగర్ అలాంటివి ఏం లేవు మేము మీ సజెషన్ ప్రకారంగా మేము వెయిట్ తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి హైట్ ఎంత సార్ హైట్ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సో డెఫినెట్లీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కేజీస్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు అమ్మాయి సో ఫస్ట్ అంటే ఎనీ పేషెంట్ బరువు ఎక్కువ ఉంటే వీ ఫస్ట్ అడ్వైజ్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ సో మన దగ్గరికి డయటిషియన్ కి కన్సల్ట్ అయ్యి డయట్ మాడిఫై చేయాలి మనం ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను లేకుంటే ఎక్కువ కాఫీ టీ కోకో కోలా స్వీట్స్ అలా తీసుకుంటే లేకుంటే మన టిపికల్ హైదరాబాద్ లో చెప్తే హైదరాబాద్ చాట్స్ అన్ని తీసుకుంటే దానిలో చాలా ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటాయి అదే క్యాలరీస్ కట్ చేసుక
మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత బెరియాట్రిక్ సర్జరీలో కూడా టైప్స్ అన్ని వింటుంటామండి వాళ్ళ శరీర తత్వాన్ని బట్టి వయసును బట్టి లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ని బట్టి కూడా ఆ టైప్స్ ఏంటి ఏవేవి ఎవరికి సూట్ అవుతాయి అసలు ఈ సర్జరీ తర్వాత ఎన్ని రోజులకి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తుంటే కాంప్లికేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో మరో షార్ట్ బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ సన్ షైన్ హాస్పిటల్స్ బెరియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారితో అధిక బరువుకి బెరియాట్రిక్ సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం దీనిలో రకాలు కూడా ఉంటాయా వివరాలని అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం నవీడేస్ చాలా మందిని చూస్తున్నామండి మనం వాళ్ళు పబ్లిక్ గా చెప్పుకుంటున్నారు చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళందరూ చేయించుకుంటున్నారు అంటే మోడల్స్ సినీ ఫీల్డ్ గ్లామర్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు కాక ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చేయించుకుంటూ ఉన్నారు కదా అంటే ప్రమోట్ కూడా చేస్తున్నారు చేయించుకుంటే మంచిదని అంటే దీనిలో ఏమన్నా టైప్స్ ఉంటాయా అసలు ఒకసారి ఆ విషయాలు ఒకసారి చెప్పండి ఎవరికి ఎలాంటి సూట్ అవుతాయి అనేది ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు దాని ప్రకారం చాలా మంది పాలిటీషియన్స్ ఇప్పుడు చేపిస్తున్నారు మన సెంట్రల్ మినిస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ త్రీ మినిస్టర్స్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఓపెన్ గా ప్రమోట్ కూడా చేస్తున్నారు ఏమన్నా కాన్ఫరెన్సెస్ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్తున్నారు అబౌట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ ఎలా వాళ్ళు డయాబెటీస్ పోయింది ఎలా బరువు తగ్గిన తర్వాత దే ఆర్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ ఏబుల్ టు డూ దర్ వర్క్ సో మీరు అడిగే దాని ప్రకారం బెరియాట్రిక్ సర్జరీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఏ పేషెంట్ కి ఏం సర్జరీ చేయాలి అదే మనమే డిసైడ్ చేసేది కొన్ని క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అంటే బిఎంఐ బిఎంఐ ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళకి యాక్టివ్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మీ వీ ప్రిఫర్ స్లీవ్ గ్యాస్ట్రక్టమీ దానిలో ఏం చేస్తామంటే మెజారిటీ ఆఫ్ స్టమక్ పోర్షన్ మనమే రిమూవ్ చేస్తాము ఎంటైర్లీ ఇది లాప్రోస్కోపీ తోటే జరిగేది సర్జరీ సెకండ్ సర్జరీస్ అంటే మినీ గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ అండ్ రూ అండ్ వై గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ అదే దాట్ సర్జరీ ఎవరికి ప్రిఫర్ చేస్తామంటే కొంతమందికి డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి హూ టేక్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఇన్సులిన్ బీపీ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు ఇంతకు ముందు డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చాయి వాళ్ళ మెయిన్ కన్సర్న్ అంటే వాళ్ళు డయాబెటీస్ పోవాలి అలా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి వి ప్రిఫర్ రూ అండ్ వై గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ అండ్ మినీ గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ ఈ సర్జరీస్ చేసిన తర్వాత సర్ప్రైజింగ్లీ వితిన్ వన్ వీక్ వాళ్ళ షుగర్స్ బికమ్ నార్మల్ అండ్ వాళ్ళ ఇన్సులిన్ పూర్తిగా స్టాప్ అయిపోతుంది ఓరల్ హైపోగ్లైసిమిక్ స్టాప్ అయిపోతుంది అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్టాప్ ఆల్ దేర్ బీపీ మెడిసిన్స్ అండ్ షుగర్ మెడిసిన్స్ కానీ చాలా మంది అండి బైపాస్ సర్జరీ అంటే ఇది మీ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ అంటే భయపడుతుంటారు తర్వాత చాలా నీరస పడిపోతారని జుట్టంతో ఊడిపోతుందని అంటే కొంత సిక్ లుక్ వస్తుందని కొంతమంది భయపడిపోతుంటారు దానిలో కొంచెం ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయో దట్ డెఫినెట్లీ హెయిర్ లాస్ అవుతుంది బికాస్ మనం వెయిట్ లాస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉంటే హెయిర్ లాస్ అవుతుంది బట్ దట్ ఈస్ టోటలీ రివర్సిబుల్ అంటే ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ వరకు వెయిట్ లాస్ అయ్యే వరకు డెఫినెట్లీ కొంచెం హెయిర్ లాస్ అవుతుంది బట్ టెన్ మంత్స్ తర్వాత హెయిర్ కమ్స్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అంటే టోటలీ రివర్సిబుల్ అదే బట్ నీరసం ఏమి ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ పేషెంట్స్ కి వాళ్ళు చాలా ఎనర్జెటిక్ ఫీల్ అవుతారు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ అవుతారు కి అంత తక్కువ తిని దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ సో అప్పుడు వెన్ సర్జరీ ముందు వాళ్ళు అంత ఎక్కువ తిన్నాయి తినేసి కూడా దే ఆర్ నాట్ ఎఫిషియెంట్లీ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ద వర్క్ సో అంత తక్కువ తిని దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ద వర్క్ సో దాట్ సర్ప్రైజెస్ దెమ్ ఓకే కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ ఉండవా రిజల్ట్స్ ఎప్పటి నుంచి కనిపించడం మొదలు పడుతుంటాయి అండ్ ఆ రిజల్ట్స్ ని రిటైన్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే సర్జరీ ఈజ్ ద బిగినింగ్ సర్జరీ ఈజ్ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సో సర్జరీ తర్వాత రీహాబ్ టేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో సర్జరీ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మెటబాలిక్ రిజల్ట్స్ ఇమీడియట్లీ సర్జరీ తర్వాత అనిపిస్తుంది లైక్ డయాబెటీస్ బికమ్స్ నార్మల్ విత్ ఇన్ అ వీక్ వెయిట్ లాస్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఈజ్ లాస్ట్ సో వెయిట్ లాస్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్స్ సో చెప్పాను దాని ప్రకారం ఫస్ట్ మంత్ లో ఎయిట్ టు టెన్ కేజీస్ బరువు తగ్గుతుంది దాని తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ త్రీ టు ఫోర్ కేజీస్ వెయిట్ తగ్గుతూనే ఉండదు ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ సో ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కనపడాలి క్లియర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇట్ మే టేక్ టూ టు త్రీ మంత్స్ ఎంత ఎక్కువ బరువు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ కూడా అంత ఎక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ద ఫస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ బట్ మెటాబాలిక్ చేంజెస్ అంటే డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రివర్సల్ ఇదే ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది వెయిట్
or 70 years for fitness gabati because 60 65 one tarvata kontha mandi ki heart weak untadi kontha mandi ki lungs weak untadi ala unne valaki we avoid surgeries now post op complications any any surgery laga danlo kuda koncham leak ay chances untadi but ipudu we have at sunshine hospital sikandrabad matam gastro department to tackle edana problem unte adi tackle cheyadaniki kuda we have entirely backups otherwise this is chala safe and effective surgery मन में इपुर वर की 600 में चेक को बेरियाटिक सर्जरी चेष्टा मो विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशंस सो दैट प्रूव्स अ सेफ्टी रिकॉर्ड एंड मेडिसिन सेम तीस को वाले कुंता मंदी की रेगुलर ओबेसिटी मन में ये मन कुंटन आना आंटे ओबेसिटी आंटे अन्य नॉर्मल बट ओबेसिटी के ब्लड टेस्ट अन्य चेस्टे वालो विटामिन डी विटामिन बी टोल अन्य लो डेफिशिएंट उन्टा रो सो अलाव उन्ने वाल की वी सप्लीमेंट विथ विटामिन डी विटामिन बी टोल थ्री टू सिक्स मंथ्स बाइपास चेस्टे वाल की कुन्नी एक एक रोज सप्लीमेंट चाहिए लाव सर्म पड़ता थी within three days लो डिस्चार्ज आए पोते यस ऑवरेज हॉस्पिटल स्टेज टू टू थ्री डेज थर्ड डे एंटी केली पहुँचू within a week they are back to work ओके निंदित डॉक्टर वेन गोपाल गर थैंक्स लाते हैं थैंक यू बरु स्लाइड के कुको न पुरे लाइफस्टाइल चेंजेस तोटे मैनेज चाहिए चने अंत के ते डॉक्टर सलाह मेरे को कुन्ही रकाल मेडिसिन सपोर्ट कोड़ा तीस को चने अति कुन्ही शरीर भागल अधिकंगा बरु का ने कोबु चेर कुन्ह पुरे लाइपोसेक्शन चेंज को चने ते वो ओवरऑल का वेट एक कुंडे इतर कांस सनशाइन हास्पिटल बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल गेजेसी हलो डाक्टर नमस्ते